ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இது என்னென்னா ரவா பணியாரம் தான் இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது எங்கள் ஊர் சைடில் நல்ல ஃபேமஸ்ஸு இது நான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய பெரியம்மா செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட்ருக்கேன் அதுலேருந்து இது வந்து கற்றுக்கிட்டதான் அது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க பேசிக்கலி நானும் வந்து ரொம்ப நோகாமல் நொங்கு திங்கிற கேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு செய்யணும் அதே சமயம் சிம்பிளாக சட்டுனு செஞ்சிட மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் தான் நான் வந்து செய்வேனே வீட்டில் அது போல் இதுவும் ஒரு ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரவா பணியாரம் வாங்க அது எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு என்னென்ன வேணுன்றதை பார்த்துடலாம் மூணே மூணு பொருள் தாங்க மெயினாக அதுக்கு தேவையே ஃபஸ்ட்டு இந்த ரவா பணியாரத்துக்கு ஒரு டம்ளர் மைதா மாவு வந்து எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே டம்ளரில் தாங்க அளப்பேன் நீங்கள் கப்பில் அளந்துக்கிறேன்னா இதே சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் கப்பில் எடுத்துக்கோங்க அரை டம்ளர் வந்து ரவை எடுத்துருக்குறேன் இது வறுக்காத சாதாரண ரவை தான் உங்ககிட்ட எந்த ரவை இருக்குதோ அதை சேர்த்துக்கலாம் அரை டம்ளர் அடுத்து ஏலக்காத்தூள் வந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே இதில் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ரவை வந்து அரை டம்ளர் எடுத்துருந்தேன் இல்லையா அந்த ரவையை விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஜீனி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நிறைய ஜீனி போட்டோம்னா திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அரை இனிப்பாக இருந்தாச்சும் அது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கிட்டேன் விட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பிஞ்சு மட்டும் உப்பு வந்து அந்த ஸ்வீட்டை எடுத்து கொடுக்குறதுக்காக உப்பு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இதில் நான் வெது வெதுப்பான தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலந்துக்க போகிறேன் தண்ணி ரொம்ப கொதிச்சு இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ரொம்ப கூலாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு கை பொறுக்கத்தக்கன சூட்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வெது வெதுப்பான தண்ணியை ஊற்றி இதை நல்லா இட்லி மாவு மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேட்டரை வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் அப்போ தான் அதில் போட்டிருக்கிற அந்த ஜீனியெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சு அந்த ரவையும் நல்லா ஊறி வரும் அப்படியே இதை வந்து ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இப்போ இந்த நம்ம கலந்து வச்ச பேட்டர் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு இது நல்லா கொஞ்சம் ஊத்துற பதத்துக்கு வரணும் எண்ணெயில் அந்த அளவுக்கு தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா நீங்கள் ஊற்றி கலந்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை மூந்து அப்படியே எண்ணெய்க்குள்ளே ஊற்ற வேண்டியதான் இங்கே ஒரு குளிக்கரண்டியை வச்சுக்கிட்டு மூந்து ஊற்றுங்க அதுவே வந்து மேலே எலும்பி வரும் ஊற்றிட்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கரண்டியை விடக்கூடாது அப்படியே வெயிட் பண்ணோம்னா மேலே எலும்பி வந்தக்கப்புறம் அப்போ நம்ம திருப்பி விடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஊற்றும் பொழுது அடியிலே அப்படி நிற்கும் அப்போ பொழுது நம்ம லைட்டாக இது பண்ணிவிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஊற்ற ஊற்ற அப்படியெல்லாம் மேலே எலும்ப ஆரம்பிச்சிடும் எண்ணெய் வந்து ரொம்பலாம் இழுக்காது மீடியமாக தான் இருக்கும் இது மறுநாள் வரைக்கும் நல்லா வச்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு மறுநாள் சாப்பிட்டோம்னா இன்னுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ரவா பணியாரம் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்களும் வீட்டில் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா மூணே மூணு பொருள் இருந்தால் நம்மளுக்கு போதும் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு நாளைக்கு வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஏன்னா எண்ணெயில் ஊற்றுறோம் ரெண்டாவது மைதா சேர்க்குறோம் அதனால இந்த வீடியோ இதோட முடியுதுங்க மறுபடியும் நம்ம வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி Bye bye